हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल गेट ज्योमेटिक्स इंजीनियरिंग हम यहाँ ज्योमेटिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंटेंट लर्न करते हैं एंड उसे एक्सप्लोर करते हैं अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऊपर बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी सारी वीडियो आप सबसे पहले देख पाए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपनी वैल्यूएबल फीडबैक हमारे साथ शेयर करें ताकि हम अपने कंटेंट और भी ज्यादा इम्प्रूव कर पाए तो चलिए आज की वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं So, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि इमेज प्री प्रोसेसिंग होता क्या है एंड व्हाई दिस स्टेप इज नेसेसरी इन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग देन हम लोग देखेंगे व्हाट इज रेडियोमेट्रिक एरर एंड देयर करेक्शन मैकेनिज्म सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद इमेज प्री प्रोसेसिंग सो होता क्या है जो हम लोग रॉ डेटा डाउनलोड करते हैं थ्रू दी सेटेलाइट तो वो डेटा में क्या होता है सर्टेन फ्लॉज और डिफिशियंसीज होती है तो ये जो फ्लॉज और डिफिशियंसीज होती है आइदर हम इसे खुद से सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग जीआईएस सॉफ्टवेयर लाइक इडास के थ्रू और समटाइम्स क्या होता है जो डेटा प्रोवाइडर होते हैं लाइक भुवन या फिर आप नासा के थ्रू कह लो तो वो लोग ऑलरेडी इसे सॉल्व करके इस इश्यू को हमें प्रोवाइड करते हैं सो so, The correction of those deficiencies and the removal of those flaws present in the raw data are termed as pre-processing. Okay, so now the next question comes: Why this step is necessary? Because remote sensing sensors, which are mounted on the satellite, they may not function perfectly all the time. Of course, they are calibrated before being sent to the orbit, but sometimes, what happens is that they may go out of kilter. Okay, so 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 they may go out of The two most common types of error encountered in remotely sensed data are radiometric and geometric error. So, we have to remove these two errors before being processed the satellite data. So, we have to process 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 the satellite data. Radiometrically and geometrically free करते हैं by using RGS software called Erdas Imaging. So ये जो remove कर रहे हैं हम ये जो discrepancies और flaws को जो हम remove कर रहे हैं हटा रहे हैं इसे जो correct कर रहे हैं इसे ही हम कहते हैं pre-processing operations. This called pre-processing operations. Why? Because they are performed prior to information extraction steps. Okay, so as of now, we get to know that there are two types of error. The first one is radiometric, and the second one is geometric. So in today's lecture, we will see radiometric errors and their correction mechanism. So let's start with radiometric error. Radiometric, as you already understand, radiometric resolution. You know about it. You already heard about it, or you can say in a simple word, the change in DN value or the distortion in DN value is termed as radiometric error. So, जो हमें data जब हमें मिलती है, तो वो data as a pixels के form में इस form में होती है. But हम लोग जब image को देखते हैं, तो वो कुछ कुछ pictorial representation होती है. But जब आप उसे zoom करोगे, तो वो हर एक single single pixel से मिलकर बनी थी. Like ये एक totally एक pixels हुई. तो ये पिक्सेल्स के अंदर जो वैल्यू होती है उसे ही हम कहते हैं डीएन वैल्यू तो डीएन वैल्यू में क्या होता है जब हमें जो रेडियोमेटिक एरर एक्चुअली होता क्या है ये जो हमें इमेज मिला तो ये सारी इमेज में ये जो डीएन वैल्यूज होती है समटाइम्स क्या होता है ये पूरा जो होल लाइन है ये पूरा एक लाइन मिसिंग हो जाता है ये फिर क्या होता है समटाइम्स जैसे समझ लो ये वाली जो पिक्सल्स है ये बहुत ज्यादा वैल्यू शो करती है लाइक समझो नाइनटी और ये समझ शो करती है लेट सपोज फिफ्टीन इसकी वजह से क्या होता है हमारे जो इमेज होते हैं उस इमेज में पॉइंट मतलब पॉइंट 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 ऐसे ऐसे करके एक आ, एरर आ जाता है जैसे नॉइस वगैरह हम कह सकते हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट स्पॉट को शो करता है तो हमें क्या करना पड़ता है हमें यही नॉइस यही सारी चीजों को रिमूव करना पड़ता है जिसे हम कहते हैं रेडियोमेट्रिक करेक्शन तो पहली हो गई ये एक लाइन का उड़ जाना या फिर सेकेंड समझ जाओ ये हाई वैल्यूज एंड लो वैल्यूज को शो करना थर्ड क्या होती है थर्ड में होता है आपका इमेज ब्लर्ड दिखता है या फिर क्या होता है उसका जो कंट्रास्ट है वो काफी लो दिखता है तो जिसकी वजह से क्या होता है जब हम लोग इमेज को इंटरप्रेट करते हैं तो हमें इमेज इंटरप्रिटेशन के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो इसलिए हम लोग रेडियोमेट्रिक एरर को मतलब करेक्ट करते हैं नेक्स्ट वी सी 
what are the reasons and causes of radiometric error so the first reason is radiometric error are caused by detector imbalance because kya hota hai jab hum log satellite data ko jab hum log capture karte hain data se kisi bhi surface ko kisi bhi image ko to satellite ke andar wo sensor hoti hai aur sensor ke andar hamare paas detector hota hai jise hum kehte hain ccd charge coupled device to ye kya hota hai iske andar kuch imbalance aa jati hai kuch fault aa jati hai jiski wajah se ye काम करना बंद कर देता है और उसकी वजह से क्या होता है ये समझ जो सर्टेन ये पूरा एक लाइन कैप्चर नहीं कर पाया तो ये हुआ एक फर्स्ट रीजन एंड द सेकंड रीजन इज एटमोस्फेरिक डिफिशियंसीज एज वी ऑल नो दैट देर इज एटमोस्फेयर इन बिटवीन एंड इट इनकाउंटर्ड ट्वाइस वंस व्हेन द एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द सन टू द टारगेट एंड सेकंड व्हेन इट गोस बैक फ्रॉम द टारगेट टू द सेंसर so in both ways there can be some atmospheric error which may be introduced and radiometric corrections are also called cosmetic corrections and which need to be done in order to improve the visual appearance of the image so that we can extract the information more efficiently now these are some common radiometric errors which are present in the satellite imagery those are like periodic line or column dropouts partial line or column dropouts line or column stripping random bad pixel that is what we call short noise vignetting effect and atmospheric errors we will see one by one in my upcoming slides and their correction mechanism as well so let's start with periodic line or column dropouts line or column dropout line or column dropout occurs when a detector either completely fails to function or become temporarily saturated during a scan if a detector fail to function this can result in an entire line or column of data with no spectral information now one question will arise how many line will be drop out that will be completely depending upon the satellite sensor for example if there are 16 de detector in a sensor so if one detector fails then every 16th line would be a dropout line here i am using dropout line what do you mean by this dropout line means no value was recorded and no value recorded means brightness value will be zero that means you will see a complete black line as you can see in the figure here also these are complete black lines there is no value was recorded okay now here i am showing you three images the first one is periodic line dropout the second one is non periodic line dropout and the third one is partial line dropout to hota kya hai periodic line dropout mein jo pattern hota hai wo periodic pattern mein hota hai jo ek line se sab dropout hote ja rahe hain then second one is non periodic jisme kya hota hai ek pattern follow nahi karta kuch line dropouts hote hain then uske baad kuch nahi hote hain and the third one is partial line dropout isme kya hota hai ek complete line pura dropout nahi hota hai but us line ke kuch pixel se like is line ko agar ab dekho to yahan se yahan tak koi dropout nahi hui hai but ye wali part jo hai ye dropout ho gaya so these are partial line dropout okay here i am showing you horizontal dropout but it can also be a vertical dropout as well If a sensor is a whisk broom, then it is a horizontal dropout, and if when a sensor is a push broom, then it will be a vertical dropout. Now let's move to how to correct this line or column dropout. So at first, it is necessary to locate each bad line in the data sets first. Once it is identified, then the simple algorithm would be use a threshold, threshold value. what it will do it will calculate the average of each line so let's see how we are doing this the first one is we can replace by either the preceding or the succeeding line the second thing is we can do averaging of the neighboring pixels values and the third one is we can replacing the line with the other highly correlated band so let's see if one line is missing in a picture so kya hum kar sakte hain let's suppose this is the line one second let's suppose this is the line which is completely missing okay so how we can correct it we simply do we simply take this 
the neighboring pixels this 39 and 69 and find out the average of it 39 plus 69 divided by 2 you will get 54 so that's how you will correct if one line is missing what if two line is missing we simply replace the neighboring pixels as you can see this 12 is replacing here and this 69 is also replacing here and what if the three line is missing so simple the neighboring pixels will be replacing first here also this line is replacing then we will do averaging like 69 plus 12 divided by 2 you will get 40 so that's how we will correct this missing line or column dropouts let's move towards the next arithmetic error that is line stripping or banding this stripping occurs if a detector goes out of the adjustment we know the detectors for all the satellite sensors are carefully calibrated and matched before the launch of the satellite but due to course of time what will happen some detectors may drift to higher values or lower values which resulting in some relatively higher or lower values present or we can see in the figure along the line in the image data here you can see two images the first one is stripping and the second one is de-stripping the first one is before the uh, correction and second one is after the correction so you can see in the first first one this is stripping image you can see these are some high values which are present in the white lines and these are some low values which are present in the black lines this line stripping is completely different from that uh, line line missing like uh, line or column dropouts usme kya hua tha usme pura complete line dropouts ho gaya tha usme koi bhi values present nahi the but isme kya hai isme values present hai but wo value kya hai kuch bahut low values hai jo black ko represent kar rahe hain ye wale और कुछ हाई वैल्यूज है जो व्हाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर आप इसमें इमेज भी देखोगे तो ये कंप्लीटली ब्लैक नहीं है ये कुछ कुछ व्हाइट 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 पोर्शन है और यहां पे अगर आप देखोगे तो कुछ कुछ ब्लैक 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 पोर्शन है तो यही है डिफरेंस वो लाइन स्ट्रिपिंग का एंड लाइन और कॉलम ड्रॉपआउट्स का ओके सो लेट्स सी कैसे हम लोग इसे करेक्ट करते हैं This line stripping or banding error is corrected using the linear sensor model. This strips will come because over the period of time the sensor deteriorates. That means its gain and offset is varies. So we need to fix it. We all know a sensor is called ideal when there is a linear relationship between input and the output. Here we are assuming that mean and the standard deviation of the data from each detector should be same. Now, we are using a linear sensor model to fix this problem. We can take a detector which has a true value that is no error where was present in that detector. Then the faulty detector can be matched to the reference detector. So you can build an ideal relationship between the input and the output. Here, the input will be your faulty detector and the output will be your reference detector. After that, you can fit a model between the input and the output and correct your line stripping method. If you see in this figure, this blue line is representing the DN value of DN value of faulty detector. And this black line showing you the corrected or reference detector so we can fit the model between the input and the output and we can correct this line stripping problem so that's all for today's lecture in the next video we will see the remaining radiometric errors and their correction mechanism till now if you are not subscribed our channel then please go subscribe our channel and like our videos and remember don't forget to press the bell icon see you in the next video thank you